بسم الله الرحمن الرحیم شاکفه عزیز و دوست داشتنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خدا کند همتان لباس صحت و جانجوری را به تن داشته باشین و همراه با فامیلای محترمتان زندگی را به خوبی سپری کنین طبق معمول باز هم متانیا سادات استاد مضمون ساینس در رابطه با مضمون ساینس صرف ششام درس امروزی ما عنوان تازه داریم که در رابطه با انواع آلودگی ها می باشه که عنوان درس ما آلودگی آب است یعنی که آب چگونه آلوده میشه و تاثیرات آن بالای محیط زیست چی می باشه بالای زندگی ما چی می باشه وقتی که از او استفاده کنیم چی اثرات را بالای وجود ما داره خب شاگرد عزیز آله به تصویر ببینیم اینجا چند تا تصاویر را نصب کردیم شما در این قسمت ببینین که از کانال آب میریزه به بحر و آب بحر آلوده می سازه یعنی اگر ما شما فکر کنید که بحر از مقدار آب یعنی تا این اندازه آب تاثیر نداره چون این چیز نیست تاثیرات از این بالای آب می باشه و همچنان وسایل را که انداخته میشه که قطی های فلزی است قطی های پلاستیکی یا شیشه ای اینا هم و همه سبب میشه که آب را آلوده بسازند در اینجا همچنان ببینید که آب آلوده بدرفت ها از تک به قسمت بدریا می ریزه و سبب آلودگی آب می شود وقتی که ما از آب استفاده کنیم در زندگی ما چی واقع میشه امروز ما و شما این درس میخوانیم و یاد میگیریم که یعنی چقدر باید توجه داشته باشیم تا ای که آب از آلودگی آب جلوگیری بکنیم کدام تدابیر را در نظر بگیریم آب آلوده چی تاثیرات بالای زندگی ما داره نه تنها بالای زندگی ما حتی بالای زندگی حیوانات دیگر هم تاثیر داره و همچنان در زمین لذی بالای زندگی نباتات تاثیر داره یعنی اگر ما کثیف و آب کثیف و آلوده را بر نباتات هم نبات را آبیاری کنیم چون اونا هم موجود زنده هستند از آب استفاده میکنند بالای زندگی از اونا هم تاثیر داره و سبب از بین بردن نباتات می شود پس امروز درس ما که صفحه 74 م کتاب می باشه موضوع درس ما آلودگی آب است خب به نظر شما چی چیزها آب را آلوده می سازد؟ کدام چیزها سبب می شه که آب آلوده شود؟ و همچنان از نظر شما آبهای دریاها، جویها، چاهایی که سرش باز هستند آیا اینا آب سیهیستن یا غیر سیهی؟ چی فکر می کنیم؟ اینا آب سیهیستن؟ نه خیر معلوم دار که آب سیهی نمی باشه هر چیزی که باعث زرر رساندن به صحت انسان میشه ما بر از میگیم که آلودگی و آبی که آلوده است و کدام آب است همو آبی است که برای صحت ما ضرر می رسانه یا برای دیگه زنده جان ها یعنی چی آب آلوده چگونه آلوده میشه اضافه کردن زباله هایی که از چاهای فاضل آب می باشه موادایی که از فابریکه ها به شکل اضافی مواد کیمیایی هستند و زباله هایی که استفاده غیر قابل استفاده هستند در آب پرتاب می شوند یا شفاخانه ها که آب های آلوده و وسایل آلوده را که در دریاها ها می اندازند سبب می شه که آب را آلوده بسازند خب بعد عنوان درس ما می بینیم که در اینجا امیسه سوال در ابتدای درس از شما پرسان کرده و حال براتان توضیح می که آلودگی آب چیست و چیگونه آلوده می شود خب هر چیزی که هر چیزی که سبب آلودگی آب و برای صحت مضر باشد و در آب اضافه گردد آن آب را آب آلوده می نامند هر آن چیزی که در آب اضافه میشه و آب را آلوده می سازه بر زندگی مزار می باشه پس بر از امو آب هم ما آب آلوده می دیم آبی که مواد مزاره مزاره و غیر سیکیره در خود داره و آب آلوده هست کدام چیزها آب را آلوده می سازن؟ خب مواد زهری 
کدام مواد زهری؟ مواد زهری که از فابریکه ها و دستگاه های سنتی فابریکه ها و دستگاه های سنتی در آب اضافه می شوند خب. دیگر کدام چیزها؟ مواد زراعتی مواد ضد افونی زراعتی یعنی در زراعت از مواد های زد افونی کننده که استفاده می شن این ها هم وقتی که باب برسند سبب آلودگی آب می شن. وقتی انسان ها از ای آب استفاده می کنند خب استفاده ما برای کدام چیز ها از ای آب استفاده می کنیم؟ استفاده خب به خاطر نوشیدن برای نوشیدن پخت و پس شست شوی مواد غذایی میوه ها مانند مانند میوه ها و سبزیجات کدام مریضی ها را میتونه تولید کنم امراض مختلفی را مانند کولرا محرقه پیچش اسهال و غیره مریضی های مختلف را تولید کرده میتونه و یک مسئله دیگه که چگونه جلوگیری کنیم که بعدا توضیح میکنیم جلوگیری شاگرده عزیز درس امروز ما در رابطه به آلودگی آب می باشه یعنی که آب چگونه آلوده میشه و بالای زندگی ما و دیگه موجودات زنده در محیط زیست چی تأثیرات را داره خب در قدم نخواست برای آب آلوده تعریفی را ارائه میکنیم یا پیشکش میکنیم که آب آلوده چیست هر آن چیزی که سبب زر رساندن به صحت ما میشه زمانی که در آب اضافه میشه یا علاوه میگرده یا مخلوط میشه آب را آلوده میسازه پس ما بر زمین آب آب آلوده گفته میتونیم موادی که آلوده کننده آب هستن و بر صحت ما مزور هستن کدام مواد هستن؟ مواد زهری که در فابریکه جات در سر تولیدات به وجود میاند در فابریکه ها یا در صنایع ما جاهایی که صنعتی هستند موادی که اضافه باقی میمانه مواد زهری یا وسایل که شست و شو میشه که آلوده با مواد زهری هستند اینها در آب علاوه میشوند سبب آلودگی آب میشه چاهای فاضلاب سبب میشه که آبها را آلوده بسازند اضافه کردن زباله های خانگی وسایل پلاستیکی وسایل و غیره آلودگی کننده ها که در آب اضافه می شوند همه و همه مثلا از شفاخانه ها مواد اضافی که زباله هایی که از شفاخانه هستن اضافه می شوند همه از اینها سبب می شوند تا که آب را آلوده بسازند آب آلوده چی ضرری بر ما داره؟ یعنی چی سبب می شود که ما را چگونه به صحت ما صد مبرسانه؟ خب سبب تولید امراض مختلف میشه به خاطر چی به خاطر که در آب آلوده میکروب های مختلف رشد میکنن و این میکروب ها مربوط به مریضی های مختلف میشن به طور مثال مرض کولرا یک نوع میکروب داره یا که محرقه نوع دیگه اسال پیچش میکروب مربوطه خودش تمام از اینا در آب آلوده رشد میکنن از او آب تغذیه میکنن پس وقتی که ما از آب آلوده استفاده کنیم بر نوشیدن یا بر استفاده شستشوی خوراکی های ما اگر چی میوه ها باشه سرفیجات باشه یا حتی اگر بر شستشوی دستان دستروی ما هم استفاده میکنیم باعث میشه که ما را مریض بسازه و دچار مریضی های مختلف بسازه خب ما چگونه میتونیم که از امی آلوده شدن آب ها جلوگیری کنیم 
در صورتی که مضر هست نه تنها ای که ما گفتیم استفاده میکنیم به خاطر خوراک و شستشو از آب آلوده موجوداتی که در دریا وجود دارن در بحرها زندگی میکنن اگر اگر چی حیوانات باشن یا نباتات زیر دریایی باشن اینا هم صدمه میبینن و سبب مرگشان میشه یعنی اونا رو هم از بین میبرن به طور مثال تهدید بزرگی بر زندگی ماهیان می باشه که ماهی ها را از بین می بره و می ترتیب موجودات دیگه که در آب زندگی می کنن آب آلوده سبب از بین رفتن از اونا می شن. اگر از آب آلوده ما بر نباتات استفاده می کنیم چون نباتات هم غذا می خورن و تقصیه می کنن یعنی غذای خود را می سازن مثل حیوانات اما کمی متفاوت تر می باشه که اینو از طریق ریشه آب و مواد مدنی را از خاک می گیرن. خب در صورت که اینا آب آلوده را بگیرن مواد زهری سبب می شود که نباتات را همچنان از بین ببره وقتی که ما فهمیدیم که آب آلوده به زندگی همه موجودات زنده مزار است یعنی که محیط زیست ما را تهدید می کنه و برای تمام موجوداتی که در روی محیط زیست هستند یعنی زندگی میکنند برای همه از آنها ضرر میرسانه تا حد امکان باید کوشش کنیم که از آلوده ساختن آبها جلوگیری کنیم نه تنها یک فردی بلکه تمام افراد جامعه باید به طور مشترک دست به دست هم داده و کار کنند که آب را کمتر آلوده بسازند و از آلوده شدن آبها جلوگیری کنند راه های جلوگیری چگونه می باشه خب یکی از راه های جلوگیری ای است که از انداختن کسافات و زباله هایی که بسیار زیاد هستند به شکل دست گروهی جمعوری می شوند در دریا ابهار و یا که در نزدیک چاه ها انداخته می شوند از او جلوگیری شوند و آب جوی ها و دریا ها یعنی در هر جایی که هست نباید زباله ها را در آنجا ما اضافه بکنیم منابع دیگه ای که هستند به طور مثال بیت الخلا وقتی که در خانه از چا استفاده میکنیم بسیار فاصله زیاد باید که بیت الخلا با چا داشته باشه چاهای بدرف با چاهای آب باید متفاوت باشن و بینشان فاصله زیاد باشه به خاطر که در روی زمین وقتی که آب فاصله جذب میشه ممکن که یک مقدار از آلودگی ها را هم با خود انتقال بده از سطوح زمین انتقال پیدا بکنه و به آب پاک آب چاک آب خوراکی از خود برسانه بنان از چاهای زباله کوشش کنیم که چاهای زباله را دور نگهداری کنیم از چاهای خوراکی آب و در دریاها و دریاچه ها و جوها جنگلی و زباله را اضافه نسازیم درس امروز ما همه قدر بود و امیدوار هستم که در سبه سلمندی گوش کرده باشین سوالای ارزیابی درس تانه گوش کنین آب آلوده چه قسم آب است برای آب آلوده میگیم هر آن چیزی که سبب صد مرساندن به صحت ما میشوه و او در آب اضافه شده برای این نوع آب ما آب آلوده میگیم سوال دیگه آب چه طور آلوده میشود آب چگونه آلوده میشه وقتی که ما زباله ها را در آب اضافه میکنیم یا چاهای بدرفتی که میباشن از دیگه چاهای آب نوشیدنی وجود دارن اینا هم آلوده میسازن زباله های فابریکه ها شفاخانه ها و غیره سبب میشه که آب را آلوده بسازن کدام امراض در سر نوشیدن آب وجود می آید مرقه کولرا اسال پیچش و غیره مرضی های زیادی هستند که از اثر آب آلوده به وجود می آید چگونه از آلودگی آب جلوگیری کنیم خب جلوگیری آب یعنی که باید که زباله ها را نندازیم در دریا و دریاچه ها و جوجه ها و همچنان چاهای زباله و کسافات را دور از چای آب و خوراکی نگهداری کنیم درس امروز ما تا همین جا بود تا درس بعدی شما را به خداوند می سپارم الله حافظ و نگهدارتان